Thị trường tăng điểm là 3,5% Và gần như cái công việc mà chúng ta làm việc xuyên đêm Những cái câu chuyện, những cái nỗ lực, những cái tâm huyết mình gửi cho mọi người Và đặc biệt đó là sáng ngày hôm nay vẫn tiếp tục không giờ là 4 giờ sáng Thấy thức dậy, thấy trao đổi, viết ra một cái tâm thư Hai hôm nay là hai cái tư duy chúng ta đi ngược lại đám đông, đi ngược lại thị trường Và đấy chính là những cái thành quả mà chúng ta đã cùng nhìn nhận với nhau trên góc độ rất là logic nha Ok, xin chào các bạn với Nhật Bản ở Hàn Quốc, ở Đài Loan Và tất cả mọi người khắp cả ba miền chúng ta lại gặp nhau trên kênh youtube chứng khoán của Thái Ngô nha Ok, mọi người ơi, hãy cùng nhau là bấm nút đăng ký, bật qua chuông bên cạnh Và khi Thái Ngô làm ra video này là mọi người sẽ nhận được thông báo đầu tiên nha Đây chính là những nỗ lực tâm huyết của mình Rất là happy đúng không mọi người, quá vui và đấy chính là những cái thành quả mà chúng ta đã cùng nhau làm việc rất là chuẩn chỉnh ha Ok, dưới góc độ này thì ngày hôm nay xin phép mọi người là Thái Ngô sẽ bỏ qua lề cái câu chuyện về tâm lý Và mình sẽ nở một nụ cười Ok nha, bởi vì thật sự mà nói các bạn ạ à, Đây chính là những cái cách mà chúng ta đã ngồi lại với nhau trao đổi một cách rất là logic vì bản chất ngày xưa giờ vào thị trường nha Thái Ngô nhìn nhận mọi thứ nó phải rất là logic và mình không bao giờ để yếu tố cảm xúc vào Tuy nhiên, trong hai phiên đổ lại đây mọi người có công nhận không? Trong hai phiên đổ lại đây, Thái Ngô nếu như so sánh với lại trước đây á Thì cái phong cách giao dịch của Thái Ngô đó là sao ạ? À? Mình sẽ liên tục là đưa cho mọi người những góc nhìn về Chopping Market, về Downtrend, Chopping Market Và mình nhắc mọi người rồi Và đến thời điểm hiện tại, ha chỉ cần trong hai phiên đổ lại đây là Thái Ngô đã viết ra cái kịch bản về mẫu hình nén đảo chiều Mình gieo vào trong tâm thức của mọi người và thậm chí là Thái Ngô đã enter lệnh, ha entry lệnh và để đó và đến thời điểm hiện tại là chúng ta có những dấu hiệu tích cực nào của phiên đánh, phiên video ngày hôm qua đúng không mọi người? Quá hay đúng không mọi người? Rất là hay. Và hiện tại mình chúc mừng cho mọi người là như thế này nè. Đầu tiên á, Thái Ngô chúc mừng là bởi vì sao mọi người biết không ạ? À? Thứ nhất là các bạn, đặc biệt những anh chị mà trong group VIP của Thái Ngô nha. Và ngay cả như tất cả mọi người xem trên kênh youtube mà hữu duyên với lại Thái á, Thái có nhắc mọi người rồi. Trong giai đoạn này thật sự chúng ta sẽ có một cái dao động lắm. Và mình nhắc với mọi người là ở... Là sao ạ? À? Riêng về văn hóa Á Đông Nhật Bản này nó sẽ có con số 3 Và mình nhắc với mọi người là ít nhất các bạn ạ à, Mọi người phải cho mọi người một cái sự bình tâm, bình trí Và đến lúc này không phải là giai đoạn mà các bạn dạ, đổ cuồng ra mà bán Vì các bạn đang làm một cái hành động rất là khác lạ đó là sao ạ? À? Nếu như đối với những ai mà thật sự bán trong lúc này thật sự là các bạn là sao ạ? À? Các bạn đang giao dịch trong một cái trạng thái là liên tục kiếm tiền Và muốn kiếm tiền trong thị trường theo kiểu là sao ạ? À? Đau khổ không có happy và cái tầm nhìn như vậy là chúng ta sẽ vô hình chung á, chúng ta sẽ trở thành những cái con bạc và đến lúc này nha chúng ta hãy nhìn nhận mọi thứ là sao ạ à? trên góc độ về phân tích kỹ thuật bởi vì tại sao mình nói điều này bởi vì mọi người ạ à, suy cho cùng á nó sẽ nằm ở trong những này hết trơn à biểu đồ nén phân tích kỹ thuật rsa chỉ báo động lượng vân vân và may may á nhưng mà quan trọng nè tại sao mình nói yếu tố này yếu tố này là nằm trong ba cái trụ cột rất là quan trọng đây sáng sớm ngày hôm nay mọi người ạ à, thì thấy ngô thấy viết một cái lá tâm thư nào nè tâm thư về những góc nhìn của thấy ngô khi muốn gửi đến mọi nhà à, cả nhà đặc biệt là những anh chị em bạn bè trong group á là về bối cảnh thị trường góc nhìn hiện tại của thái cũng lăn quanh chưa có gì mới ngoài việc chờ sự đảo chiều và chờ dòng tiền với riêng góc nhìn của thái trong một hai phiên đổ lại đây là thái đã nâng cái tỷ trọng của mình lên là từ 20 đến 30% phần trăm rồi ha ok và mình liên tục trao đổi với mọi người nè như ngày hôm qua, Thái Ngô có chia sẻ với mọi người là lý do tại sao mọi người phải cắt nhanh bán sớm Vì lúc này ông nào cũng như ông nào, đó là điều kiện thứ nhất Còn bây giờ quay trở lại cái lá tâm thư mình gửi với mọi người nè ha Thứ nhất là áp lực bán của một số nhóm, ví dụ như là chứng khoán bất động sản Đầu tiên phải nói lên là ông VND đúng không ạ Và trong góc nhìn này mình thấy một điều như thế này mọi người Nó không phải là giảm theo kiểu thông thường ha Nó giảm theo cái kiểu mà giảm lộ liễu luôn á giảm lộ liễu và nó cho người ta thấy là ok tôi sẽ giảm sẽ giảm và sẽ giảm tôi sẽ không có cái gì là phiên bậc đó là sai nha là vì sao nó giảm kiểu này thì mọi người sẽ không bao giờ thò cái chân lên để chúng ta là bắt đúng không, mọi người thì dĩ nhiên thấy đang chia sẻ góc nhìn này nó không phải theo cái hình thức theo cái phương thức theo cái hệ phái mà mình đang đầu tư nha nhưng mình sẽ nhìn góc nhìn này theo cái kiểu là đám đông nha xin lỗi mọi người nha mình sẽ thể nhìn theo kiểu đám đông đó thì Thái đã đưa cho mọi người cái phát đồ biểu đồ về tâm lý giao dịch đó mọi người Thì Thái sẽ đi ngược lại tư duy số đông lúc này Vì Thái sẽ cho mình chấp nhận điều kiện này nha Đó là Thái chưa vội bàn về kỷ luật Điều kiện thứ nhất nè Thứ hai về kỹ thuật á Thì rõ ràng chúng ta đã có phiên hồi thứ nhất rồi mọi người ạ Và các bạn còn nhớ cái cái con số mà mình đã đưa ra góc nhìn là Kịch bản 904 và 980 điểm cộng trừ không mọi người ạ Thì y như rằng là phiên hôm qua Đây
mọi người nha trong đó là cái số mã tăng điểm như vậy mới xứng đáng là có nghĩa là sợ ông tăng ông phải tăng thuyết phục cho tôi đi là 418 tại vì có những phiên nó giảm điểm cũng kinh khủng khiếp đúng không ạ nếu chúng ta nhìn nhận về bản đồ biểu đồ nén á thì các bạn có thể thấy nè cái phiên mà những phiên giảm điểm mà sâu nhất là 3.65% thì ngày hôm nay ông này ông trả nháy một và ông trả lại 3.49% ok chuẩn nha và có những phiên sau là cái biên độ nó cũng giảm là 3.3% thì ít nhất ông bồi như vậy thì tôi phải đắp lại cái đúng không ạ hợp lý nha ăn miếng trả miếng này nha đúng không, mọi người đó là thứ nhất cái thứ hai á là chúng ta nhìn thấy là số mã tăng điểm ngày hôm nay gần như áp đảo hoàn toàn và cái thứ ba á, là cái giờ cái bình diện chung tổng thể nên nó tăng một cách rất là đồng loạt và cái hiện tượng nằm sàn không còn mọi người nha ví dụ như là ngân hàng nè ngân hàng là cái ông mà mình có nhắc với mọi người là sao nó có một cái trạng thái tích cực và lý do tại sao vì bản chất ngày hôm nay khi thấy ngô quét cái bạn quét ra số liệu á thì thật sự chúng ta có ngay cả là sáu phiên xin lỗi mọi người có sáu cổ phiếu bùng nổ vô ngày hôm nay và nó nằm ở cả rất là nhiều nằm ở nhà nhóm ngành ban trong đó là có bidv nè có ctg có liên phong ban có msb mình sẽ đi vào luôn nha ví dụ câu chuyện ngày hôm nay bidv đúng như kịch bản mà thấy ngôi nói là nó đang hiện về cái lối đánh là quanh đường em a hai chục đúng không, mọi người cho nên mọi người lưu ý luôn nha từ đây về sau nó sẽ bắt đầu xây tua theo cái tư duy là tìm về em a hai mươi mọi người lưu ý cái góc nhìn này nha và góc nhìn này là thấy ngôi đã nhắc với mọi người là hai ba phiên đổ lại đây rồi và đặc biệt trong cái video mình có phân tích rất kỹ là sao ạ à? đây video về năm nhóm cổ phiếu tăng điểm đúng không ạ mọi người có thể xem một ngày trước nha đó tiếp tục là chúng ta sẽ đi vào cổ phiếu tiếp theo là CTG này nha Để xem thử những ông này có cái form gì Ông CTG cũng y một bài luôn Và nó đang hình thành thêm một cái nối đánh là sao mọi người ạ à? Đấy sao đang cao hơn đấy trước nè Ok men Đúng không ạ Đây đây là điều chúng ta đang cần này nha Và nó đang đóng nén được trên những đường MA ngắn hạn Rất quan trọng đó là đường MA 20 Tiếp theo đây là ông ngân hàng nhà nước ha Liên Phong Banh ngày hôm nay cũng gần như là tiếp cận lại câu chuyện này và cổ phiếu liên tục nổ von tạo hai đấy đúng không ạ? Đó, lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào là coi coi thử là ok nhưng mà nhìn thẳng luôn cho nó lẹ là ông này còn cách khoảng là vùng đấy tức là vùng đỉnh cũ là 11.4, 12 thì nó sẽ có phản ứng giá và nó sẽ gặp lực chốt lãi tại đây nha cái đó là điều hiển nhiên rồi à, MSB các bạn ạ và nó cũng đang xoay quanh câu chuyện là sao ạ? Nhưng nhưng mà SB thì hiện tại thấy Ngô đang nhìn nhận bản chất là ông này sẽ gặp cái cản rất là lớn quanh vùng giá số 12 Các bạn lưu ý nha Bởi vì tại sao thấy Ngô nói điều này Bởi vì bên trái màn hình đó, tức là bên cái mạng sườn bên trái đó, Bên nhánh quân bên trái đó, là ông này đang liên tục có những cái nến là Mình nói mà nó dân gian, nó dân giả thôi một tí nha, không có logic nha Thì hiện tại ông này giống như những cái cây nến là rau ông, rau bà ha Đó thì chắc cú là ông này sẽ gặp những kháng cự bởi vì hiện tại vùng giá này á là một vùng giá theo như quan điểm của William Monel không phải là một cái vùng giá đệm tốt nha tại vì nó liên tục tạo ra những cái biến động rất là hay nha rồi mọi người nhớ nha bấm một nút sao ạ à? đăng ký đó ok bấm cái này coi nhớ nha rồi tiếp theo là anh chàng VB Bank VB Bank thì cái mẫu hình này nó chuẩn chỉnh lên nè mọi người à tại sao tại vì hiện tại ông này tạo thành hai đấy và bắt đầu nó có một cái xu hướng là sao ạ à? Ông này tạo ra một cái hình thái đánh đó là sao ạ? Thứ nhất, vượt vùng giá Tức là vượt cái vùng mà Nếu chúng ta nhìn nhận lại nha Ông này gần như phiên này là một phiên buy vọt ha Một phiên buy vọt và đánh rất là nhanh Đẹp về buy vọt nè Thứ hai á Là nó vượt luôn đường EMA 20 Tuy nhiên hiện tại ông này là ổng vượt trong một ngày Thì với quan điểm của mình có, có khả năng là ông này sẽ reset lại Thì như vậy nếu kịch bản mà chúng ta sẽ chọn nhóm ngân hàng thì các bạn có thể là chọn ông này được nha Xin lỗi mọi người mắt mình nó hơi bị Rồi Là các bạn có thể là chờ ông này retest lại quanh vùng giá là khoảng là 15.8 đến 16 ha Là ông này có thể tham gia được Ok nha Bởi vì hiện tại là ông này đang có một cái lối đánh là tạo thành hai cái đấy Và ông này vừa hội tụ rất là nhiều yếu tố kỹ thuật Bên cạnh đó ông này còn có một cái nút thất Là giao lộ tử thần À cái này là cái nút thất cổ chai của giải Bullisaben nha Ok Như vậy chỗ này mà nó mở ra một cái lối đánh thì nó có khả năng rất là cao Nó sẽ kéo lại những vùng giá như 18.8 đến 19 nha Rồi Ok Hình như cảm động quá sao mình khóc luôn mọi người <cười> Giỡn thôi nha Ok thì à, Bây giờ nè chúng ta sẽ đi vào tình hình thị trường ngày hôm nay Quá là hấp dẫn và quá là kịch tính đó. Và như mình có phân tích đó Các bạn thấy nè Về à, kỹ thuật Thì chúng ta là 
giống như thấy ngô nói là sao rõ ràng chúng ta đã có phiên hồi phục thứ nhất nè bản chất và hiện tại cái bộ nến này mọi người còn nhớ không ạ à? đây mọi người nè ba phiên rơi hồi ba phiên rơi hồi nến nhấn chìm tân trước khi chúng ta làm bất cứ một điều gì các bạn ạ à. vì đây là một cái thị trường xác suất thống kê một cái hành vi của khoa học xác suất nha vì thái ngô thứ nhất thái ngô không làm cho bất kỳ một đơn vị môi giới nào thứ hai thì thái ngô cũng cũng đủ một chút xíu nào đó trải nghiệm trên thị trường này là mòn dép rồi và mình đã mất mát rất là nhiều trong những giai đoạn mà mình ngày trước á mình đã mất gần như là cái số tiền làm cái căn nhà cho ba mẹ mình ha cho nên là tất cả những cái gì mình giao dịch thậm chí là mình đánh à, hợp đồng vàng xauusd tức là ai mà đánh về fx đánh về cậu vàng á các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác này và hiện tại ha thì uh, ok sau ngần ấy thời gian thì bây giờ là mình nhìn lại mình rất là happy vì ngày hôm nay đặc biệt là khi thấy ngô mở cái kênh youtube này ra và mình làm mình uh, đến thời điểm hiện tại á tuy nó ngắn thôi khoảng bảy uh, tám tháng rồi nhưng mà những cái thành tựu mình đạt được đó là cái kênh youtube hiện tại phát triển rất là nhanh à, mọi người uh, uh, theo dõi mọi người uh, uh, nhắn tin khắp mọi nơi và có giúp cho mọi người và đặc biệt là hiện tại là mình đã có một cái group hỗ trợ những anh chị em vì Thái Ngô không làm môi giới cho nên hiện tại Thái Ngô sẽ hỗ trợ trên cương vị đó là một nhà đầu tư Và trên cương vị đó là một người tư vấn ha Tư vấn độc lập Bởi vì mình không làm cho bất cứ ông nào cả ha Ok Thì uh, như thế này Với một cái um, trạng thái nến như thế này thì rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta đã tiếp cận à, Đúng rồi Chúng ta đã tiếp cận và uh, Với một cái mức mà tỷ lệ nắm giữ của mình hiện tại là đến con số là 35% ha Ít nhất là chúng ta đã làm được điều này và sắp tới là mình sẽ canh hạ vì thế để chúc lại Bởi vì sao Thứ nhất nó đang chạm lại nhưng Kịch bản tư duy của Thái là vẫn đang hướng về cái góc độ là sao ạ Tăng giá mọi người nha Cho nên là Thái vẫn đặt một kịch bản tăng lên Còn tăng bao nhiêu thì Thái ngồi sẽ đi phân tích cho mọi người uh, Thì uh, các bạn còn nhớ cái biểu đồ, cái phát đồ tâm lý trị liệu này không ạ Đó Thì uh, hình như là sáng hôm nay Sáng hôm nay làm việc rất là nhiều mọi người, rất là hạnh phúc Đây, à, mình có nói luôn nè à, Về chúng ta phải cố gắng là nhớ cái quan điểm về Nhật Bản á Nó có con số 3 nha Sau này mình sẽ dạy khoa học chuyên sâu, mình sẽ phân tích thêm cho mọi người Và ngày hôm qua mọi người nhớ là cái video này nè Thì thấy Ngô có nói là một tín hiệu thật sự rất là tích cực Trong khi tất cả mọi người trong thị trường nào là buồn bã, nào là vân vân và vân vân á Thì mình nhìn nhận ở góc độ về về khoa học nha À, nó sẽ là xác suất và nó mang tính chất là ok mình nhìn nhận nhìn nhận vào bản chất thôi mình không tin bất cứ cái gì cả mình chỉ nhìn tin vào ngày thị trường vì suốt đời này chúng ta chỉ là người học trò nhỏ của ngày thị trường nha và chúng ta chỉ vươn lên hàng ngày thôi ok thì khi mà thấy ngôi nhìn nhận là ông dsa nó mọi người tức là chỉ số đồng đô la nha và đây chính là một cái tín hiệu tích cực mà thấy ngô có để một cái tiêu đề trên cái bài video nhận định của thấy ngô á là một dấu hiệu tích cực trong khi ngày hôm qua là mọi người liên tục u ám thì thấy ngô sẽ làm một cái video khác ngược luôn thì các bạn biết là Đồng đô la mà hiện tại nó đang bị đạp qua những cái mẫu hình nến Mọi người còn nhớ là hôm qua Thái Ngô nhận định với mọi người Đây là một cái mẫu hình nến đảo chiều tiềm năng nha Vì đây chính là một cái mẫu hình nến của cái nêm Cái nêm hướng lên mọi người nha Bên cạnh đó nó hội tụ rất là nhiều yếu tố Và nó tạo thành một cái nút thất giữa đường MA10 và đường MA20 bị thủng nè Và sau đó nó đạp luôn cả bốn lần giao cắt lại ha Ok Thì hiện tại khi mà ông này giảm Thì nó sẽ có tín hiệu tích cực cho những cái thị trường rủi ro Tài sản rủi ro đó là crypto tiền điện tử và thị trường chứng khoán nha thì y như rằng hiện tại là chúng ta đã có điều đường này còn về nói về cái bức tranh ngày hôm nay liên tục phát đi những cảnh báo này vì sao ạ vì thế con có nói luôn rồi hành động sao ạ đồng đô la suy yếu nè và hiện tại mọi người yên tâm đi nó sẽ dao động trong một cái cái giờ cái ba rem nó là 10 đến 15 phần trăm cho nên khi mà mọi người nhìn nhận bản chất vấn đề á trong một cái tư duy là 10 đến 15 phần trăm các bạn sẽ dễ bị rớt hàng là một các bạn sẽ đau khổ vật vã truyền miên luôn bởi vì thường thường vùng đấy nó phải như vậy đó bạn ạ và nó sẽ còn nữa nó còn sẽ còn rung lắc ha bởi vì tại sao thấy ngồi nói điều này bởi vì bản chất á nó vẫn chưa nó vẫn sao ạ à? nó vẫn chưa phải là phiên bùng nổ theo đà các bạn biết khái niệm bùng nổ theo đà theo quy monel là cái gì không các bạn ạ à? đó lát nữa mình sẽ phân tích cho nha bây giờ mình sẽ tiếp tục nè bên cạnh đó về cái số 3 Ha, cái số 3 logic ở đây là cái hành động giá có nhiều cổ phiếu đã giữ được tư thế MA20 À, mình nói với bạn luôn các bạn ạ à, Tại vì Thái Ngô sẽ đưa ra ngồi viết ra những cái điều này thật sự Mình trầm ngâm suy nghĩ trong khoảng à, hai phiên gần đây nha Mình thay đổi hết góc nhìn ha, Vì mình đọc cái vị cái thị trường như vậy Và các bạn thấy là các cổ phiếu nó giữ được cái MA20 như là à, không thủng nữa ví dụ FRT, Đạm Cà Mau, RE, DGC, BVH, BMB, BIDV 
chẳng hạn như đó chính là những cái góc nhìn và nó có vẫn còn có những cánh chim đầu đàn nó đang thủ quân xung quanh cái trạng thái đường ma 20 và nó sẽ là một trong những cái tiêu chí sau này nó sẽ sử dụng cái này là cái chiến lược giao dịch nha và các bạn yên tâm đi bảo đảm luôn nha đối với lại selling climate nè rồi hay ngay cả như góc nhìn của những cái những chiến thuật này thì các bạn xem kênh của mình các bạn sẽ yên tâm khi các bạn bắt gặp những kênh khác sẽ có chủ đề này nói lại nha ok và chúng ta đang đang làm đúng điều này và rất là hạnh phúc các bạn ạ và chúng ta hãy nên hạnh phúc đối với cá nhân chúng ta thôi nha ok tập trung vào bản thân phát triển mình có cái tôi rất nhỏ so với thị trường và phát triển mình mỗi ngày nha là sẽ kiếm tiền được và kiếm tiền rất bền vững vì vậy cái group này thấy ngô muốn làm ra thấy ngô muốn thật sự mà rất là nhiều anh chị đó đã giữ được tiền tỷ trong giai đoạn vừa qua tiền hàng trăm triệu Ha, trong khi mà thị trường đau trên shopee market gãy rất là nhiều nhưng mà thật sự bản thân thái và tất cả nhiều anh chị em còn những anh chị em mà mới vào trong group thì mình sẽ hỗ trợ theo kiểu là xử lý danh mục và mình đã cày cắm thêm những cái tư duy này vào ha và mình sẽ chất lọc mọi người ok à, à mọi người có hỏi hỏi mọi người nhắn tin rất là nhiều thì thấy nhắn lại một lần nữa thì đến thời điểm hiện tại thấy chỉ hỗ trợ và thấy chỉ thu phí là 500 trăm trên một thành viên bởi vì đây chính là những công việc đam mê của mình và mình muốn mong muốn giúp cho mọi người ha và mình sẽ gọi điện thoại lại để xem người đó cần cái gì chứ không phải là tiền là yếu tố quyết định để mọi người vào nha mọi người nên nhớ mọi người ạ à. chứ không và thấy rất là tôn trọng sự thật và tôn trọng sự win win giữa hai bên đó nha ok à, cho nên là mọi người à, À, nhắn tin cho thấy là mọi người cố gắng là cho thấy biết là mọi người cần cái điều gì thật sự nha rồi cho thấy không phải là môi giới vẫn có những cổ cánh giữ được nè có nhiều cổ phiếu không tạo ra được cái tư thế tức là sao ạ à, à, xin lỗi mọi người có nhiều cổ phiếu à, 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 xin chỗ này nè tạo ra được cái tư thế là giá sau không tạo ra được cái tư thế là giá sau thấp hơn có nghĩa là nó giữ vững được cái phong độ và nó tạo thành một cái nền giá giá sau cao hơn ha mình hiểu được hiểu như vậy nha chắc có lẽ là ban đêm ban hôm ngồi viết ra cái ý và đây chính là cái, cái cái dấu hiệu tích cực của việc đừng ngừng dài à, dừng cái là giảm nè và mọi người ngày hôm qua mọi người còn nhớ cái lộ trình cái bản đồ mà thấy ngô có chia sẻ với mọi người về cái giờ cái phát đồ tâm lý không ạ à? cái tâm lý giao dịch đấy thì hiện tại cái số 1 đây là cái tâm lý này là tâm lý chán nản không bán nó triệt tiêu cái phe cung rồi các bạn ạ tự động phe cung nó bị triệt tiêu bất lực lượng nha có nghĩa là bây giờ là tôi nắm tới chết luôn thôi rất là nhiều người bây giờ rơi vào cái tình thế mà giảm năm bảy mươi phần trăm người ta sẽ đóng áp xóa áp các kiểu và người ta sẽ không mua nữa rất là nhiều người sẽ xử lý như vậy thì vô hình chung á các bạn biết sao mà và bên cạnh đó nó sẽ có một thêm một cái lực lượng như thế này nữa ha suối cho giá giảm muốn cho giá giảm nữa vì họ quen cái phong thái là giá sàn giá sàn và giá sàn như vậy là cái tư duy này của lực lượng này á sẽ nghĩ rằng thị trường sẽ theo chiều theo ý của họ ha vì thế chỉ cần một cái cú tăng đảo chiều mình có nói rồi họ sẽ không dám mua nữa đâu Ha. và đảo chiều này nó xét về góc độ về logic dựa trên cái góc nhìn về khoa học hành vi đàng hoàng nha đó còn hiện tại mình nói rồi tiếp tục nắm hàng không bán buông xuôi nữa rồi ha. vào giai đoạn này là mà ai suối bán đó các bạn ạ à? chấp nhận giữ luôn ha. rồi lời khuyên này xuất phát từ chính quan điểm đầu tư của thái ngô nè và thái hành động y chang như vậy thôi thái làm thái không làm cho bất kỳ một đơn vị môi giới nào thái chỉ thấy là có cái cần điều gì chia sẻ đúng nhất đối với lại lương tâm của chính mình hiện tại á theo ý nghĩ riêng của lúc mình à, của thấy lúc này vì thế lúc mọi người ai đã lỡ sai vào trước khi rút trước khi vào rút rồi á thì thấy nói là không cần bán nữa nha chấp nhận ôm dài luôn cho thấy chờ sự đảo chiều và chấp nhận cái sai là khi mà các bạn mặc zin quá đà thì các bạn mới hạ thôi còn lại nắm luôn à, còn đi ngược lại lắm đông nhất này cho thấy nè nếu ai đó sai còn cứ theo là còn ví dụ các bạn đi ngược đám đông mà nó lỡ có lỗm mà năm mười phần trăm kệ cha nó ha cứ cầm cho thấy bởi vì hiện tại á nó sẽ dao động như thế này các bạn nha trừ khi các bạn có lãi thôi các bạn còn ly đòn cho mình vùng này ha còn việc mà các bạn có lãi bảy mười phần trăm mười phần trăm là các bạn phải chủ động chốt vì thế nha ok khi các bạn đã thăm dò mua xong á còn hành động mua là chúng ta là những người đã nè bây giờ là cứ tham gia tầm khoảng 10 đến hai phần trăm và mạnh dạng hơn nữa là ba phần trăm cho mình rồi đi ngủ ngon ha ok rồi đừng có lúc nào cũng cái chuyện mà chúng ta là đòi hỏi một cái sự hoàn hảo trong việc enter lại đừng ha đừng có như vậy các bạn ạ Enter là chúng ta sẽ quyết định là à tôi thuộc phân khúc là sao ạ? À? Ngày hôm nay tôi enter, ngày hôm kia tôi enter là vì tôi nhìn bản chất vấn đề như vậy chứ không phải là đến lúc mà nó đỏ cực kỳ giảm như vậy rồi, không enter, đến lúc nó tăng tí xíu cũng không enter và đến lúc mà mọi người tin tưởng thái quá, tin tưởng quá đà các bạn enter là các bạn dễ dễ dính ngay cú điều chỉnh nha. Cái điều này nó sẽ diễn ra và sẽ diễn ra sắp tới. Ok mọi người ạ. Rồi đây nè mình đã nói rất là kỹ nè bài toán chiết khấu giá nè ha rồi cái vụ lực l
Thật sự luôn rất là vui ngày hôm nay vì giúp được cho mọi người à, Và 4 giờ sáng ngày hôm nay nè Những cái thứ này Thái khi mà có tư duy này thấy ngồi thấy trao đổi với mọi người á Thật ra thời gian này là mọi người biết sao không Thi gan đấu cật về tâm lý thôi mọi người Nè tâm lý và cảm xúc Thái chưa nói về góc độ kỹ thuật nha Thái đang nhìn nhận về phương diện cảm xúc đó mọi người Thì mọi người đang bị lý, bị cảm xúc lắng ngát hết rồi ha Mọi người yên tâm đi Cách đây một tháng á, Thái ngồi đây nói với mọi người về cái vụ mà Shopee Market là liên tục cảnh báo này ha Còn hiện tại là mình liên tục nói với mọi người về cái câu chuyện về đảo chiều Câu chuyện về mẫu hình nén đảo chiều Câu chuyện về cái bộ nén nha Thế thì các bạn cứ cứ tham gia vị thế thấp dần đi ha cho nó an toàn Rồi sau đó là à, có lãi chốt lãi Còn nó lỗ khoảng 50% kệ nó Và tiếp tục là chúng ta hãy tư duy theo một cái góc độ là lâu dài tí ha Là nó ổn mà Chứ cái kiểu mà chúng ta căn ke lại là rất nguy hiểm Mà chúng ta sẽ không tham gia lại được đâu bởi vì Thái Ngô đã trải qua cái giai đoạn này rồi các bạn nha Trải qua rất nhiều và mất rất là nhiều tiền Rồi còn về sau một chút ít năm đầu tư nha Thì Thái Ngô có vừa đủ một chút xíu nào đó về kinh nghiệm đó Đó Thái Ngô sẽ thống kê và kiểm chứng với tất cả những huyền thoại đầu tư rồi á Thì sẽ có ba cái trụ cột mà chúng ta sẽ đầu tư thành công Đó là tâm lý, quản trị vốn và phương thức giao dịch Ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ chọn một cái hệ thống giao dịch về các lỗ kỷ luật cắt lỗ nè rồi stop loss là tức là cắt lỗ đó các bạn chốt lãi điểm ra điểm vào vị thế điểm mua mở vị thế đó đó điểm âu vị thế à suốt đời người chúng ta chỉ làm những việc này thôi các bạn ạ ba cái việc này ha rất quan trọng kiềm chế được cái cảm xúc lúc nào là enter bán lúc nào enter mua nhắm mắt lại rồi xong bình thản không được có cái kiểu mà mua một phát một rất nguy hiểm ha những người mà mua một phát một là lần này sẽ ra đi rất là nhiều và nó sẽ có thế chân đó các bạn rồi mình có nói luôn mọi người ạ giai đoạn này á các bạn nè đấy hiện tại là các bạn chuẩn bị vốn cho mình một tinh thần của nhà đầu tư đi hả? và chúng ta thường những trận sụt giảm như thế này các bạn ạ nó sẽ là ký ức đẹp đối với những người đầu tư mà sau này người ta sẽ có lãi rất là lớn ha trong thị trường này còn bản chất á chúng ta sẽ tiếp tục chờ bùng nổ theo đà đối với những ai chưa mua còn bản thân thái là thái đưa ra góc nhìn này là thái đã end trade lệnh và đã rõ ràng là trong hai phiên vừa qua là thái ngồi nó nói với mọi người rải ra mua rải ra mua nha và tiếp tục rải ra mua phiên này là xong À, và tiếp tục là chỉ chờ chỉ chờ chốt lãi thôi các bạn ạ và chốt lãi và sau đó ví dụ như các bạn giữ vị thế khoảng 20% phần trăm đóng cửa lại ngủ ngon và tiếp tục quan sát ngày thị trường đang thể hiện điều gì nha bình tĩnh các bạn thị trường nó luôn có lãi và có lỗ vậy thôi à đừng có lúc nào chúng ta phải câu có và chúng ta phải muốn chiến thắng hết tất cả không có đâu thì bản chất mình nói thật sự là đây chính là câu chuyện của xác suất nhá câu chuyện của xác suất và chúng ta sẽ quản trị nó như thế nào dưới góc độ về khoa học ha rồi ok rồi nói nói quá trời nói các bạn ạ <cười> mọi người nói là dù như bạn <cười> cứ lúc nào mà thấy anh thấy nhắn đi nhắn lại là có chuyện rồi đó nó <cười> cái này chuẩn trăm phần trăm hàng trăm điểm nè à, thật sự là mình rất là vui vì giúp được cho mọi người rồi à, bây giờ các bạn còn nhớ cái kịch bản này mình đưa ra mà ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phân tích thị trường ngày hôm nay nha ok còn về đây chính là cái list cổ phiếu mà mình có quan sát, mình có quan tâm, mình đưa cho mọi người luôn nè nha Rồi có ai tham gia thì cứ như thế nói Có nghĩa là mình đưa ra góc nhìn vào buổi sáng sớm ngày hôm nay á Trước khi thấy ngày hôm nay thấy đi đám vỗ trong nhà nha có việc Rồi, có sau này, à, enter, enter gì các kiểu rồi ha Rồi xong Rồi bây giờ là chúng ta sẽ canh chờ chút lại ha Và chúng ta sẽ tiếp tục quản trị câu chuyện này Và chúng ta sẽ coi thị trường nó sẽ đi đâu Và bây giờ ngày hôm nay Thái Ngô sẽ đi tìm ra những cái nhóm ngành thật sự nó mạnh hay không Và nó có những cái phôn chặt như thế nào Các bạn hãy lắng lòng theo dõi nha Ok các bạn ơi nhìn trên màn hình nha Ai chưa đăng ký thì mọi người ơi Hãy cùng nhau là bấm nút đăng ký và bật qua chuông bên cạnh nha Chia sẻ cho người thân bạn bè của mọi người Còn ai muốn vào group của Thái Ngô thì hãy nhắn tin nhờ Thái Ngô qua Zalo Và Thái Ngô sẽ gọi điện lại nếu như thật sự phù hợp nha Rồi à, Các bạn có thể thấy nè À, ngân hàng ngày hôm nay là gần như là tăng tuyệt đối ha à, STB tăng trần, MBB à, Rồi Techcombank à, Xin sao nữa mọi người à, BIDV à, tăng trần Rồi chứng khoán Chứng khoán cái câu chuyện mà VCA á Mình có nói với mọi người nè Đây Đây luôn kỹ năng đột đồ thị nè Vôn lớn có nghĩa là đây là những góc nhìn mà mình chia sẻ kiến thức cập nhật trong 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 phiên nha Và mình nói với mọi người rồi Thái Ngô không phải là một cái môi giới cho nên Thái Ngô cái góc nhìn mà Thái Ngô đưa ra đó là tư duy cái cần câu và cái kiếm tiền lâu dài bình vững và thật sự sát với thị trường nha Đối với những ai mà thật sự ngộ đạo hoặc là hiểu Thái Ngô hoặc là y với Thái Ngô trong giai đoạn vừa qua nha Ngồi không cũng giữ tiền được Rồi sau đó là chúng ta entry lại cũng kiếm tiền được ha Chứ không phải lúc nào cũng liên tục vận động ha Đó ok Và chúng ta sẽ ngồi quan sát và đúng như ha mọi người ơi
ông khớp lệnh sớm và nếu mà thật sự von ngày hôm nay mà nó vượt qua cái kia thì ok thì hiện tại VCA có khả năng rất là cao ông này sẽ kéo trở lại vùng giá khoảng 26 ha ok 26 hay 6.5 giống như là thấy ngôi trao đổi rồi à, nhóm chứng khoán ngày hôm nay cái hiện tượng mà mình nói là sao VND những mẫu hình mà chúng ta cần lưu ý đó là sao ạ à? mẫu hình của đây đảo chiều đây nè mọi người nén búa nén xuyên thấu nén nhắn chìm tăng đúng không ạ rồi nén bia mộ nén búa ngược đó mọi người ạ à, nén búa ngược nè rồi nén búa nè nén xuyên thấu nén nhắn chìm tăng rồi những cái mẫu hình như là ví dụ như đây là một cái bộ nén nè nếu chúng ta bỏ ra một bỏ ra một cái phiên như thế này thì thật sự nó giống như một cái phiên nén là nén sao mai không mọi người đó và một cái hình thái như vậy thì nó đang cũng có rất là nhiều là kỹ thuật như kịch bản này sao ạ à? sẽ tăng giá và điều này nó sẽ xác nhận như thế nào các bạn nào lưu ý VN index hiện tại VN index hiện tại là chúng ta sẽ có một cái ngưỡng kháng cự quanh vùng giá khoảng 1032 đến khu vực là 1048 hiện tại là chúng ta đã có phiên hồi phục thứ ba kể từ ngày giao dịch bao nhiêu mọi người ạ à? ngày giao dịch là ngày 25 tháng 10 thế thì bây giờ là đối với quan điểm của Thái Ngô hiện tại phiên này nó chưa thật sự phải là một phiên bùng nổ theo đà mặc dù điểm số nó có nhưng vô hiện tại chưa thuyết phục thế nha và thông thường nó sẽ còn một cái ngưỡng kháng cự bên trên như vậy vô hình chung nếu mà thấy ấy á kịch bản tốt đẹp nhất là ông này bật tăng một nháy nữa và đạp lại vì sao ạ vì hiện tại trước mắt ông này đã chạm lại khu vực kháng cự của một cái đường trên lay dưới nữa các bạn ạ thứ hai là nó sẽ còn cái khu vực kháng cự bên trên tức là nó còn kẹp cái dòng tiền bên trên nó sẽ có lực cung và nếu mà kịch bản tích cực cái ok khi ông bật tăng một nháy một ví dụ như từ đây lên đây là khoảng còn à, 20 điểm số nó mà nó tăng rất là mạnh thì nó sẽ gặp cái vùng cản ví dụ như là 1048 đến 1050 đúng không ạ 1050 á thì các bạn biết là nó đã tăng lại gặp kháng cự rồi thì nó sẽ hồi nó retest trở lại và chút lúc đó chúng ta sẽ xây dựng ví dụ ha ông retest trở lại quanh vùng giá này nè ví dụ như là quanh lại vùng giá khoảng là À, một ngàn một ngàn lại chẳng hạn ha hoặc là à, miễn là nó đi trong biên độ đó và chúng ta sẽ đo trên cái khung một giờ các bạn nha và nó không thủng và sau đó nó ví dụ ông này sẽ retest trở lại quanh vùng giá mình ví dụ nha trên khung đến một giờ nè ok hiện tại nó đang chạm được kháng cự này rồi và xa hơn tí là quanh vùng giá một không trăm bốn mươi lăm cộng trừ thì thế thì ông này mà đột phá vào cái thì ông này sẽ rất là dễ retest lại thì retest lại nó sẽ tạo thành tiếp tục một cái giờ đấy sau cao hơn nữa thì mình nghĩ rất là ok để cho nó đánh một cái trận nhịp à, hồi phục nha hồi phục và để mà hồi phục tới đâu thì các bạn sẽ lưu ý à, khi mà kịch bản xảy ra bùng nổ theo đà mình ví dụ ông này tạo thành một cái vùng đệm tiếp theo và nó nằm ở trong là khoảng à, à, phiên thứ bảy đến phiên thứ 11 hoặc là thứ tư đến 11 nhưng mà chỗ này á, thì mình cần nó tạo thành một vùng giá thì nó sẽ hay hơn ít nhất là khoảng hai tuần lễ ha khoảng hai tuần lễ để sau đó nó sẽ triệt tiêu bất lực cung và nó sẽ củng cố lại và sau đó nó sẽ bật tăng miễn làm sao nó nằm trong cái biên độ từ đây đến đó mà khoảng phiên thứ bảy đến phiên thứ tư đến phiên thứ bảy thì lại càng đẹp ha ví dụ như nó tăng xong nó retest lại khoảng bốn phiên sau đó bật tăng trở lại bốn phiên đó không thủng thì mình nghĩ cái kịch bản rất là cao nó sẽ kéo cái đường ema 20 và đường ema 10 này nó sẽ co hẹp lại và nó sẽ tạo thành một cây nến giống như đây nè các bạn ạ à. giống như đây là vb bank này ha đó đúng không ạ ít nhất nó sẽ như vậy đó ha thường là nó sẽ tạo thành một cái thị trường chung giống vậy thì lúc đó nó sẽ rất là đẹp để cho các bạn là kỳ vọng nó sẽ quay trở lại những vùng trên này thế bây giờ là chúng ta sẽ có những cái vùng hỗ trợ rồi hỗ trợ bây giờ rõ ràng là đáy cũ vẫn làm 962 còn trước mắt trên khu vực ngắn hạn trên không đến một giờ á thì kháng cự lúc này sẽ là vùng 1.000 số tròn các bạn lưu ý nha test trở về đó thì nó sẽ có lực cầu và khi nó không thủng bật tăng đó lại thì các bạn có thể thấy là vùng đó là vùng đệm giá có thể mua được ha và chúng ta sẽ kỳ vọng cho cái nhịp tăng tiếp theo của bùng nổ theo đà thì đó là cái nhịp mà chúng ta thăm dò khi nó retest trở lại một bước và sau đó là chúng ta sẽ chờ thêm một phiên bùng nổ theo đà tiếp theo và chúng ta sẽ là entry lại tiếp ha rồi đó là chiến lược giao dịch trong thời gian sắp tới mọi người nha và hiện tại là May Ishimoku nó đang có một cái hiện tượng là đang gì sao à, mở rộng cái miệng ra như thế này thì ok giống như góc nhìn của Thái là các bạn còn nhớ mà các bạn còn nhớ cái tỷ cái cái tỷ lệ mà Thái thống kê á là khi ông này ông cách xa đường ngày ma 200 thì nó giống như một cái thổi 500 nó sẽ hút về nha đó ok các bạn thấy hay thì các bạn hãy thả một cái nút like liền cho Thái nha bấm quả chuông bấm nút đăng ký cái rạc cái nha rồi và hiện tại trên cái góc độ hiện tại này các bạn ạ à, để mình xem nha các bạn thấy không ạ? 1, 2, 
ba như vậy hiện tại là trên đường MACD nó có ba cái dấu hiệu là ba cái nút thắt này ha ba cái điểm ba cái điểm này thì ok nó rất là thích hợp cho cái chuyện là củng cố quan điểm là tăng trong giai đoạn sắp tới mọi người nha ít nhất giai đoạn hiện tại RSA phân kỳ RSA phân kỳ này nha đó cho nên các bạn theo quan điểm của mình á giai đoạn này là cái vùng giá các bạn có thể thăm dò các bạn mua theo như nói hồi lại khoảng là hai ba phần trăm chẳng hạn và quan điểm này thắng ngôn đã chia sẻ trong giai đoạn hồi hôm qua hôm kia rồi nha cứ sau phiên hồi phục nếu các bạn mua được phiên hồi phục thứ nhất là ok thậm chí các bạn sẽ mua sẽ mua như thế nào một các bạn à? sẽ mua ở phiên thứ hai nếu các bạn chấp nhận đây đặt cược một cái trạng thái tăng giá đúng không ạ và các bạn sẽ mua khi nó reset trở lại khoảng 2 đến ba phần trăm so với giá đỏ là bụp rõ ràng và ngày hôm nay có rất là nhiều anh chị gửi lời chúc mừng mình ha à. rất là cảm ơn gửi lời cảm ơn ha rồi còn quan điểm hiện tại đây sẽ là một cái vùng giá các bạn có thể thăm dò được cho cái góc nhìn nó dài hơi hơn một tí và khi nó có bùng nổ theo đà thì các bạn sẽ thăm dò tiếp tục gia tăng vị thế à bây giờ chúng ta sẽ đi qua lần lượt từng cái nhóm ngành ví dụ như là à, đầu tiên như nha à, sẽ từng nhóm ngành luôn đầu tiên là bidv BIDV hiện tại thì khả năng ông này á, ông sẽ tạo thành một cái lối đánh như mình nói rồi quanh đường EMA là 31.7 thì chỗ này nó sẽ có hỗ trợ đối với những ai mà thật sự là à, à, ok đối với những ai thật sự có muốn thăm dò thì mình nghĩ là quanh vùng giá đó ha có thể thăm dò được bởi vì bản chất còn về chốt lãi nha mình sẽ nói hai chiều à, ví dụ như chiều chốt lãi thì quanh vùng giá 35 rồi ông này đang tạo thành một cái trạng thái khá là đẹp về mẫu hình ha đấy sau đang cao hơn ông này có khả năng là kéo trả lời về đây CTG, ok, CTG cũng gần như là chạm lại vùng kháng cự và thế này á là ông này đã vượt qua được cái vùng là hỗ trợ đẹp là lúc này khả năng rất là cao nếu trường hợp xảy ra những cái biến động thì các bạn biết mà quanh vùng giá khoảng 22 nha đến khu vực là 22.5 nó sẽ là cái vùng ok của CTG các bạn có thể thăm dò được, ok và vùng chốt lãi thì rõ ràng trước mắt là kịch bản 25 rồi em Ví dụ như là hôm trước có nói là việc công banh dòng banh ha Ok việc công banh thì nó hơi yếu hơn tí Bởi vì bản chất là dòng tiền nó không có kéo mạnh Vì rõ ràng ông này cũng là nhóm nhóm bá rồi các bạn ạ à. Nhóm bá là cổ phiếu này là do sao ạ à? Ông này ông có khá là nặng mông Thì bản chất ông này sẽ kéo lại vùng giá khoảng 75 đến 76 ha Các bạn có thể là lưu ý Còn và còn về trendline hiện tại thì cứ nằm trong biên độ này Và chủ động chốt lãi thôi Nó sẽ đi từ 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 xây này đi lên nhá Rồi à, SSA nhóm chứng khoán Ok nhóm chứng khoán các bạn thấy không ạ ba phiên con số 3 1 1 2 3 này ha thì ít nhất bây giờ ha ông này á đối với như vậy là các bạn có thể là thăm dò là mình có nói rồi nếu trường hợp nó quay trở lại đó test hoặc là các bạn có thể mua trong hai ba phiên gần đây mình có nói rồi quan điểm mình như vậy á thì bây giờ có khả năng rất cao nếu ông này ông kéo tăng lên vùng giá khoảng 17 á, nó sẽ gặp lực chút lại các bạn lưu ý nha đây là kháng cự gần của ông này sau đó nó có reset trở lại hoặc là nó đạp rất là nhanh lên vùng giá này luôn nha có hai vùng vùng kéo và sau đó nó sẽ retest trở lại thì lúc đó các bạn mua ở khúc sâu khúc retest trở lại á đó. đó và nó không bây giờ không bị thủng mà nó bật tăng thì các bạn mua tiếp tục các bạn sẽ kỳ vọng cho nhịp tới vì nó đã tạo thành mẫu hình là à gì ạ à? một hai ba ba cái nút thắt giao cắt của đường MACD nha và RSA đang đang là sao à? phân kỳ dương rồi VCI thì mình chú ý ông này nè ok rõ ràng rồi ok đúng cái kỹ năng cộng độc đồ thị các bạn hiện tại ông này á, sẽ tiếp tục là kéo lại vùng giá nhanh nhất là về là 26 sau đó là à, đẹp hơn tí nữa là ông này sẽ về lại vùng giá 28 các bạn lưu ý nha và nó sẽ từ từ nó có sao dòng tiền chứ không phải là nó làm cái rạc các bạn ha còn về lại những vùng kháng cự như vậy các bạn lưu ý là nên hạ vì thế chốt lại và tiếp tục là đợi cho nó phản ứng như thế nào rồi VND VND là sau một cái trạng thái như thế này thì các bạn biết là vùng kháng cự nó là quanh đâu không các bạn 12.x đến 13 nhá Rồi vì đây nó sẽ gặp lại cái vùng cản rất là lớn của cổ phiếu này Và như vậy là ông này ông sẽ cần có một khoảng thời gian rất là nhiều Bởi vì đường MACD hiện tại nó vẫn chưa có gì cả Đó điều thứ nhất Điều thứ hai trong giai đoạn vừa qua là cái RSA của nó nó vẫn còn xung được giảm rất là mạnh ha Cho nên là đối với mình thì mình lại không ưu tiên đánh cổ phiếu như thế này Nhưng nó sẽ là một cái kim chỉ nam nó nhìn nhận vào bản chất vấn đề Là nó đã không còn hiện tượng bị biệt sàn ha Cái vụ tin đồn ngày hôm qua các bạn có thấy không ạ? À? Đây Thái Ngô nói lại một dấu hiệu tích cực nè, cổ phiếu bị sàn với lại tiên đồn các bạn. Đó. Rồi HCM. HCM thì hiện tại là ông này có trạng thái tích cực hơn, đó, hiện tượng phân kỳ dương đấy, RSA. 
Rồi ok với kịch bản này thì đối với những ai mà thật sự mà thăm dò thì mình nghĩ là cứ nó có test lại giá đỏ thì các bạn có thể là chủ động tham gia và các bạn sẽ mua theo trường phái đó là sao? rất là chủ động tình huống à. khi mà nó có đảo chiều mà nó giảm luôn thì các bạn phải hạ vị thế còn không nó bật tăng thì các bạn xác nhận là quay trở lại vùng giá 20 cứ thế mà làm nha quanh quanh vùng giá đó chủ động thôi rồi đó là cái cái nhóm chứng khoán à, nhóm bất động sản thì mình có để ý là đất xanh rồi thậm chí là ghét ngày hôm nay đất xanh thì chúng ta đã có phiên thứ hai à, tại vì phiên thứ hai nó đặt một cái kiểu đó là sao giá sau không thấp hơn giá trước rồi thì hiện tại đây sẽ là một cái vùng chặn giá ha thì đối với những ai mà thật sự muốn mua trung bình giá cưa chân bàn thì chấp nhận rủi ro các bạn có thể là tham, tham gia vùng này luôn quanh quanh dưới này ha và khi nó gãy vùng giá khoảng là 12 các bạn cắt lỗ còn khi nó quay trở lại trạng thái ở đâu các bạn ạ à? đầu tiên là quanh vùng giá khoảng 14 đến 15 á, thì các bạn sẽ chủ động chút vì thế chút lãi ha đó à, get ok chấm ông này và ok có bật ông này hiện tại ông này á, đã phiên thứ hai là không thủng vào phiên thứ ba các bạn nha rồi ok ông này có khả năng rất là cao là sẽ test trở lại vùng giá khoảng 13.5 đến 14 đó là cổ phiếu gas ha còn ai mua mới thì các bạn có thể là giống như thấy ngô có chia sẻ mấy hôm trước rồi chủ động là sao ạ à? cứ đi thăm dò và à, ở những vùng giá đỏ cho nó chắc ăn ha và đáy gần nhất của ông này là quanh vùng giá đó là 11.2 11 đó ghét và tư duy dài hạn hơn một tí là, là ok à, tiếp tục là ví dụ như trong nhóm bất động sản này chúng ta có nhóm nào cổ phiếu nào ta đất xanh ghét có nói rồi sale à, ok coi ông sale với ông đích ha hết sàn rồi các bạn ạ Ê, nhưng mà hiện tại ông này á thì ok rồi sai thì có phân kỳ dương MACD hiện tại cũng là đang cố gắng giao cắt lên à, thì bây giờ là mình sẽ xác nhận cái kháng cự cho các bạn nha là quanh vùng giá khoảng 14.5 đến 15 đó là cổ phiếu của sale và hiện tại ông này là à, sẽ gặp được sẽ gặp cái áp lực rất là mạnh bởi vì hiện tại là bên đây có hai cái volume như thế này vì nó sẽ gặp cái lực cung của chốt ngắn hạn các bạn các bạn lưu ý nha Đích thì hiện tại ngày hôm nay có một cái tín hiệu tích cực là ông này vôn vào 27 triệu cổ phiếu hả và ông này gần như nếu gặp vào kháng cự thì chắc có lẽ là mình xác định nó gần gần thôi thì các bạn sẽ chốt lại theo cái phương thức đó là sao bảy mươi phần trăm hoặc là 15 phần trăm nha còn về kháng cự gần nhất thì rõ ràng là trên cái đường em hai chục đó là quanh con số 23 rồi ok quá hấp dẫn ha bây giờ bao nhiêu phút rồi ta ok đít rồi à. à sau đó là cổ phiếu của gì ạ à? à, nhóm à, nhóm mà mình quan tâm nữa là thép hoa sen gấp hoa sen là cực kỳ mạnh ha và chưa gì là chúng ta là một hai ba và tăng một cái lèo luôn ha các bạn ạ tăng một cái lèo luôn thì hiện tại là ông này đang tiếp cận lại vùng kháng cự mà các bạn khi biết là về kháng cự thì nó sẽ có lực chút lãi à, đối với quan điểm của mình á, thì các bạn à, chốt lãi trên phương diện là 10 đến 15 phần trăm đối với cổ phiếu này ha cho nó ok thì bây giờ cái vùng mà mạnh hơn nữa các bạn ạ, nó sẽ phải bật qua đây và nó sẽ lấy căn cứ này nó retest lại một lần nữa ha nó không nó kiểm định là vùng giá 13 nó không thủng thì các bạn có thể là mua cho chặn sâu được ha và liên tục là ông này sẽ mua theo trạng thái là kỳ vọng vì ở đây nó có một cái đấy nè đấy nè đấy nè ha còn rõ ràng chúng ta sẽ quản trị rủi ro theo cách mình hay nói các bạn nha phải đề phòng tình huống bởi vì đây là thị trường của xác suất thôi còn mua thì ok bây giờ nó đang tìm gặp lại vùng kháng cự thì đừng có dạy mà chúng ta sẽ nhảy vào nữa ha cứ để em cho nó thể hiện ha phù hợp với người chốt lãi sau khi nó chốt lãi xong mà nó quay trở lại nó không thủng vùng này bật tân trở lại các bạn mua sau rồi nam kim cấp thì hiện tại là quanh vùng giá khoảng 16.5 đến tiếp theo là quanh vùng giá khoảng là 18 các bạn ha rồi đó là cổ phiếu của hoa sen và nam kim à, đối với những ai mà thật sự có muốn thăm dò thì vùng này thì các bạn lưu ý sẽ mua vùng giá đỏ cho mình luôn và sẽ đặt cắt lỗ ở đâu đó dưới này ha còn hoặc là cái tư duy chúng ta sẽ mua thăm dò về để chờ hả ok đó là nhóm thép nhóm uh, nhóm thép rồi nhóm uh, chứng khoán rồi nhóm bất động sản rồi nhóm ngân hàng rồi nhóm dầu khí nè bvd ngon lành cành đào các bạn ạ à. hiện tại ông này đóng trần bây giờ là kịch bản hiện tại ngắn hạn là quanh vùng giá khoảng 19.7 đến 20 nó sẽ gặp kháng cự à. còn nếu nói về góc độ của các bạn mua thăm dò giải ngân á, thì mình nghĩ á, cái kịch bản chỗ này thì các bạn có thể là mua quanh vùng giá đỏ khi nó quay trở lại test khoảng 23 phần quanh năm gì đó để các bạn chủ động ha và các bạn sẽ đặt chặn lỗ dưới vùng giá khoảng là 17.5 hoặc là à, quanh quanh đó các bạn hạ vị thế theo theo nguyên tắc là thủng đáy hoặc là 7 8 phần trăm giao dịch và các bạn mua theo một cái chặng đường dài thì ông này có khả năng á à, tại vì sao ạ à? tại vì trong giai đoạn vừa qua ông này không thủng bao nhiêu các bạn nha đó không thủng bao nhiêu thì kịch bản mà ông này gần nhất là mình nói gặp kháng cự rồi và xa hơn nữa là quanh vùng giá khoảng 20.5 đến 21 ha đó là cổ phiếu BVD BVS 
BBS thì hiện tại ngày hôm nay cũng kéo khá là sốc và ông này đó là đạp nhanh thì kéo nhanh kéo nhanh thì hiện tại trước mắt ông này sẽ gặp lại kháng cự quanh vùng giá khoảng 23.5 đến 24 rồi BSR BSR thì hiện tại ông này gặp kháng cự khá là lớn ở quanh vùng giá khoảng là 19 đến 19.5 ha rồi gas gas thì hiện tại nó rõ ràng là ông này là lấy ông đến đâu đến đến bà đến cụ nữa cho nên là mình nghĩ là ở vùng này nó sẽ gặp vùng kháng cự quanh vùng giá khoảng 11 111 ngàn đến 112 ngàn ha trước mắt là như vậy cổ phiếu dầu khí cổ phiếu tiếp theo mà thấy ngô quan tâm đó là cổ phiếu đầu tư công VCG là một anh nè à. Ok mười chỗ này là các bạn có thể thăm dò quanh vùng giá này được rồi ha cứ thăm dò thôi stop chặt tiết tăng này ha stop, stop chặt tiết là có hiện tượng là à, phân kỳ ha à, và nằm ở khu vực quá bán thứ hai là RSA có hiện tượng phân kỳ thì như vậy là chúng ta cứ tiếp tích cực là mua quanh vùng giá khoảng 13 14 gì đó à, nói chung là vòng vòng khu vực này ha còn hiện tại á À, nắm giữ thì chờ lại vùng giá khoảng 16 15 chấm biết đến 16 các bạn chút lại chủ động ha Ok à, VCG mình cũng chấm cho cái lộ trình nó lên dài dài tí các bạn ha rồi C2 hút nữa nè C2 ok bây giờ kháng cự quanh vùng giá khoảng 16.5 đến 17 rồi hút hút là kịch bản khá là tích cực vì ông này tạo thành một cái mẫu hình này sao ạ à? đây à, nói thật, thật sự như là mẫu hình này giống như là nhắn chìm tăng ha lấy xuyên thấu À, và tiếp tục ông này rất là tích cực thì nó sẽ kéo lại vùng giá khoảng 18.5 đến đến 19.5 ha trong vùng giá này là hai cái cản của đường ma 10 và đường ma 20 các bạn ha rồi <cười> thì đối với ông này thì mình cũng chấm cho cái câu chuyện nó dài tí và mình vẫn đang nắm giữ ông này ok à, c2 hút vcg rồi c4g ngày hôm nay sao ạ chắc cũng tăng mạnh mà rồi ha nhóm tiếp theo là nhóm bảo hiểm nè mig MIG thì hiện tại là các bạn thấy là kịch bản ông này có khả năng rất là cao là sẽ tìm gặn lại vùng giá khoảng là 15 đến 16 à, 15 thì vượt qua này thì nó về trở lại 16 thì lúc đó các bạn sẽ chốt lại theo phương thức là 10 đến 15 phần trăm ha mình cũng có nắm ông này và đang có lãi Ok BVH luôn ha BVH thì thật sự mạnh đúng không ạ à? BVH thật sự mạnh và đây là một cái mẫu hình của cái gì các bạn ạ à? đấy sau đang nè xác định đấy nè đấy sao thấp hơn tí và bắt đầu là hiện tại chỗ này ok thế thì bây giờ hiện tại ông này mà có quay retest trở lại các bạn ạ à. quanh vùng giá chỗ này là quanh vùng giá khoảng là trên đường em 50 á xin lỗi một người 20 tức là vùng giá 50 các bạn có thể thăm dò được ha ok ngày hôm nay á, red luôn cái gì ạ à? red luôn trên line red luôn mẫu hình ok và hiện tại đang chấp nhận là tìm cận lại vùng kháng cự thì các bạn ai có lãi các bạn nên chút lãi nha phù hợp đối với những ai đánh ngắn và sau đó các bạn sẽ chấm những ông này cho lộ trình sau ha <cười> à, tích cực nữa thì ông này mà tăng mạnh thì sẽ cố gắng là biết đâu sẽ kéo lại những vùng trên này đâu biết được các bạn ạ nó sẽ đánh rất là nhanh và nó sẽ tìm cận là những vùng trên này ha BVH à, ok vẫn rõ ràng là chúng ta có cổ phiếu của BVH à, à có cổ phiếu của bảo hiểm rồi BVH thì mạnh hơn MIG cho nên MIG nó có lẽ là nó sẽ kéo theo ha nó sẽ tăng theo rồi à, V GVR cũng tham gia ông này luôn và ông này hiện tại tống trần thì có lẽ kịch bản gần nhất là 15.3 đến 16.3 ha rồi BHR cũng nghĩ ông này thì các bạn có thể thấy là những ông này các bạn bây giờ nó retest trở lại giá đỏ các bạn có thể thăm dò ha ok ví dụ như là quanh vùng giá khoảng 38 39 gì đó các bạn chủ động thôi <cười> thì kháng cự gần nhất là quanh vùng giá khoảng 43 x đến 44 rồi à, cổ phiếu của gì ạ bất động sản bán lẻ đây bán lẻ là FRT ngon làm cành đào hoặc là mẫu hình nến số 1 này tức là nến hammer nến búa nè đúng không ạ trao đổi trước đó nè à, là không chỉ đơn thuần về nến hành động giá nè ha ông này là sau khi mua giá 74.5 để xem ok bắt đáy ngon lành và hiện tại ông này được khoảng bao nhiêu phần trăm 10 phần trăm ha 10 phần trăm thì ok là chuẩn bị là ngày mai mình sẽ chốt lãi và mình sẽ chia ra chốt lãi tại vì ông này cũng cũng chạm nó quá nhiều rồi nhiều khi là ông này ông khùng đi ông bật cái nữa là quanh vùng giá 82 là có khả năng đó nha vì ông này và rõ ràng các bạn thấy không ạ à? rõ ràng đây là những cổ phiếu tạo thành thế rất là mạnh chữ V sau đó bật tăng trở lại còn hiện tại nó đang tìm cận lại vùng kháng cự này rồi thì tư duy của mình là chạm lại vùng kháng cự thì không nên là là là, là sao ạ à? À mà mua mà chúng ta sẽ xử lý là xem là một là các bạn sẽ không mua các bạn ngồi quan sát hai là các bạn nên bán hạ vì thế cho nó an toàn hoặc là các bạn bán xong mà nó bật tăng lên và nó retest lại các bạn mua sẽ hợp lý hơn nha đó hai vùng cản 82 đến khu vực là 80 82 đến 80 85 DC Watt 
nhóm bán lẻ thì chấm rồi ok ông này test trở lại vùng đấy à, mua bật cái là các bạn hiện tại là quanh vùng kháng cự rồi các bạn ạ à. nên tư duy chốt lãi ha nên tư duy chốt lãi và ông này sẽ có một cái trend line như thế này các bạn lưu ý là đó và ông này có tích cực thì ông này sẽ quay trở lại vùng giá khoảng 67x đến 68 hiện tại không có điểm mua an toàn ha à, trừ khi ông này có retest quanh lại vùng giá khoảng là 62.5 đến 63 các bạn có thể là mua thăm dò khi nó quanh trở lại vùng giá đường MA20 đánh theo cái lối đánh này các bạn lưu ý ha và các bạn sẽ quản trị rủi ro à, rồi anh chàng MWG Ok mà đất giờ hiện tại thì rõ ràng bây giờ kịch bản là ông này sẽ kéo lại vùng giá khoảng 55 mít đến 57 trước ha Rồi Vì chúng ta sẽ kỳ vọng theo cái lộ trình đường EMA 10, EMA 20 Ok như vậy là nhóm bán lẻ xong rồi Nhóm bất động sản khu công nghiệp là KBC ngày hôm nay là sao ạ à? Thoát sàn hay mọi người 9 triệu cổ phiếu ha Và hiện tại nếu mà kịch bản như thế này thì Thì mình nghĩ ông này sẽ còn gặp rất là nhiều cái trở lực vì hiện tại bản chất là đường RSA nó vẫn chưa tạo thành hiện tượng phân kỳ dương nè Như vậy là chúng ta sẽ chọn cái cổ phiếu nào nó sẽ tích cực chúng ta tham gia Dĩ nhiên thì ok những cái kịch bản này nó vẫn ổn mà ông này chờ hồi thì các bạn là chủ động thôi Ví dụ như về là vùng giá khoảng là 18.7 đến là 19 hả Hoặc là kế đến tích cực nữa là nó quay lại vùng giá khoảng 21 vậy đó Mình sẽ chia ra tùy vào cái gu mọi người bắt đáy ra sao ha rồi sau đó là nó sẽ phản ứng nó phải tăng lên rồi nó giảm xuống nó đi ngang các kiểu đà điểu á các bạn ạ rồi mời g bán lẻ bất động sản đầu tư công rồi à, dệt may thì mình chú ý hai anh đó là gil và anh tng gil hôm qua nằm sàn hôm nay tăng trở lại và ông này là còn một cái vùng giá cực kỳ sốc như thế này thì mình nghĩ nó sẽ gặp kháng cự các bạn ạ kháng cự gần nhất là 29.5 đến hai ba mươi nếu mà thực, thực sự kịch bản tích cực á À, hiện tại là chúng ta có rễ xây phân kỳ ok nè cái thứ hai là có cái nút thắt là đường MACD là hai phân đoạn rồi ha ok thì với góc nhìn như thế này thì các bạn có thể là chủ động tham gia luôn khi nó quay trở lại test những vùng giá đỏ cũng được chấp nhận nếu các bạn là có góc nhìn về cổ phiếu của khẩu vị ông này và nắm dài tí ha là chấp nhận thôi và sau đó nếu trường hợp mà sau này nó có bị thủng đáy thì các bạn bắt cắt ha còn không thì các bạn cứ nắm giữ rồi TNG mình cũng đánh giá khá là cao Ông này hiện tại là gần như ngày hôm nay kéo lại 8% Thì kịch bản này á Ông này các bạn à phải đánh theo lộ trình và quan điểm đầu tư của mình là Rất là khả năng cao á Ông này sẽ nếu mà đẹp á Ông này sẽ kéo rất là nhanh lại vùng giá khoảng 17.5 đến 18 Và sau đó retest trở lại đóng nến được trên cái đường EMA 20 như thế này ha Tạo cho một cái trạng thái đi ngang vài phiên gì đó Hộp giá sau đó mua lên là nó sẽ đẹp Ha các bạn ha Rồi còn về quan điểm trung bình giá đến giai đoạn hiện tại mình nghĩ là không nên mua nữa rồi vì nó vượt qua cái vùng này và nó tạo thành một cái trạng thái là dễ bị điều chỉnh hoặc là tâm lý à thà nó tăng lên và sau đó nó điều chỉnh nó lại không thủng các bạn mua các bạn sẽ quản trị như vậy nó sẽ hay ha rồi nó phù hợp với lại người mà đang nắm giữ thì nên hạ vì thế nha chút lại ông này đánh cũng rất là ấy rồi à, à logistic BVT rồi HAH đúng không ạ? BVT à, nhóm B hóa chất phân bón hóa chất phân bón là đạm cà mau, đạm phú mỹ rồi DCC hả? À, DCC có một cái mẫu hình như thế này DCC thì hiện tại là đang tạo thành một cái mẫu hình là à, đây không phải là tam giác đối xứng đâu. nó giống như một cái à, cái gì à? cái nem giống như một cái à, cờ đuôi nhau xin lỗi mọi người cờ đuôi nhau mô hình tam giác ha đó vì cờ đua nhau thì bản chất nó hình thành uh, uh, như thế này là cờ đua nhau ha. và nó sẽ rất là dễ đảo chiều vì vậy cái trạng thái giao dịch hiện tại ông này á, đang đóng nến được trên đường ngày mai hai chục thì các bạn có thể là uh, mở vị thế nhóm này à, đối với một vài nhóm cổ phiếu như là hồi nãy giờ mình phân tích đó, là có nằm trên đường ngày mai hai mươi thì đó sẽ là những nhóm cổ phiếu mạnh trong giai đoạn này nha các bạn ha vì sao ạ? À? Vì những cổ phiếu kia nó vẫn đang đi tìm đấy và đang khẳng định đấy hai thì có nhiều cổ phiếu đã vượt qua đấy hai rồi và nó có đại nằm trên đường ma 20 thì bản chất nó sẽ giao dịch theo kiểu này và nó sẽ đại diện như nhóm mạnh kháng cự gần nhất ông này sẽ quay trở lại đỉnh cũ là quanh vùng giá bao nhiêu mọi người à? 83 các bạn lưu ý không Ok cơ bản là chúng ta đã có góc nhìn của thị trường ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra những cái cổ phiếu mạnh và đâu là cổ phiếu mạnh theo cái kiểu là lại à, góc nhìn của Thái Ngô là như thế nào là mạnh thì mình vừa mới nói xong ha các bạn có câu hỏi gì để lại phần bình luận bên dưới đối với những ai mà muốn vào group của Thái Ngô thì hãy là sao ạ à? liên hệ thấy ngô ngay nha zalo và các bạn phải nói cho mình biết là các bạn cần cái điều gì và các bạn thấy thấy là có thật sự phù hợp hay không bởi vì hiện tại thì thấy ngô sẽ còn hỗ trợ mọi người như thế này và 
Đến cuối năm thì cũng có rất là nhiều người hỏi thấy có dạy khóa học chuyên sâu Thì Thái Ngô sẽ ưu tiên và dạy khoảng 10 đến 20 người thôi à, Trước mắt thì là như thế này cái đã à, Rất là hạnh phúc vì đã giúp đỡ được mọi người trong giai đoạn vừa qua Tối nay là mọi người ngủ ngon nha Bye bye mọi người Xin chào và hẹn gặp lại nha Bye bye